Olá pessoal, então, depois do vídeo que eu ensinei vocês a usarem uma bomba de CO2 com um cilindro de CO2 para encher o pneu da mountain bike e mostrei como é que faz isso, tá aqui ó, vou fazer a mesma coisa num pneu de speed, para mostrar para vocês que um cilindro de 16 gramas enche um pneu de speed numa pressão alta alguma coisa em torno de 100 libras ao contrário do pneu da mountain bike que ele só chega a 30 40 libras tá aí uma boa coisa para falar por que isso acontece pressão é diferente de volume um cilindro de CO2 ele consegue encher uma, uma, um pneu de speed com alguma coisa próxima de 100 libras e num pneu de mountain bike é alguma coisa em torno de 30 40 libras por quê? Porque aqui tem 16 gramas de CO2. Então ele consegue, como o pneu de speed é fininho e tem menos volume, volume a quantidade de CO2 aqui de 16 gramas faz o pneu chegar à pressão de 100 libras. Na mountain bike, a mesma quantidade de CO2 faz o pneu chegar a quase 40 libras. Essa é a diferença. Isso é um... É um é uma coisa que as pessoas começam, às vezes, quando começam a pedalar, não entendem. Ah, com qual pressão você usa? Pô, mas esse pneu aí é muita pressão, menos pressão. Tudo bem, mas você não pode confundir com o volume de ar. Então, tá aí a dica. Mas vamos lá, a gente veio aqui, então, para encher o pneu. Vamos primeiro aqui localizar a válvula. Vamos esvaziar aqui o pneu. Aí vê se dá para ver, ó. O pneu tá vazio. Joia. Mesma coisa, ó. Cilindrinho capado. para quando gelar, não grudar na pele. Mesma bombeira de CO2 que eu usei da outra vez. Crank, crank Brothers do meu kit de pedalar. Vamos atarrachar ele aqui. Rachado. Garante que tá rachou até o fim para vedar bem e furar o lacre. E localizada a válvula, mesma coisa. Aperta aqui, segura um pouquinho a válvula com força e Olha lá, pá. Mesma coisa, ó. Cheio, bem duro. Aqui na mountain bike. Olha lá, vazou um pouquinho daqui. Certamente aqui ainda tem um restinho de ar. Vamos fechar aqui a válvula. Ficar tudo muito gelado, porque o CO2 comprimido quando sai, quando expande, gela. Isso dá pra ver aqui, ó. Congelando um pouco a válvula, que fica um pouco gelada. Fica, às vezes, uma, fica meio esbranquiçada. O pneu tá cheio. Duro e bem cheio. Beleza? Aí. Com isso, você volta a pedalar mais rápido. Se você estiver fazendo uma prova, você volta para a prova mais rápido, porque não fica bombando, até porque num pneu de speed, dependendo daquela bombinha manual, para chegar na pressão é complicado, porque essas bombas são de pressão baixa, então demora a encher até chegar a uma pressão adequada. Isso aqui você descarta, eu acho legal descartar naquelas, naqueles lixos de bateria, porque isso aqui é um metal. E o pessoal que costuma reciclar, aí ó, tem um restinho de ar aqui ainda, ó. Mas é muito pouquinho, não dá para encher nada. Então você desprende, você despreza isso aqui. O volume, a quantidade de CO2, apesar de dar uma pressão significativa, não seria capaz de encher é, é, um outro pneu novamente. Então não adianta. Isso aqui são 16 gramas. Existem, existem cilindros maiores para pneus daqueles largos que tem um volume alto. E aí você precisa, você precisa comprar um, um cilindro, acho que de 22 gramas. Mas enfim, depois de usado, isso aqui é descartado. Eu estava falando do lixo, joga no lixo de bateria, porque esse metal aqui pode ser reaproveitado e reciclado. Isso é legal, pensar em sustentabilidade, né? Apesar de ser um luxo e você gerar lixo, eu acho que vale o conforto. Você compra isso aí hoje em dia por alguma coisa em torno de 
15 a 20 reais. Não é para usar toda hora. Eu acho que é legal você usar em situações que você está em prova, né, em competição, ou quando você está em situação de risco. O que, que eu quero dizer com risco? Você está numa estrada pedalando, que passa caminhão, está no acostamento, e é uma coisa que, pelo menos, eu não acho nem um pouco agradável, né? É, fica um pouco de olho na estrada e vai fazendo aqui o procedimento para encher o pneu logo e voltar a pedalar logo e em movimento, que eu acho que além de ser mais seguro do que ficar parado, é o que a gente quer, é o que a gente gosta, pedalar, não é? Pessoal, fica a dica aí, qualquer dúvida, manda mensagem, a gente troca umas ideias e, e aprimora os conhecimentos. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like na logo marca aqui, marca os pedaços, compartilhe o vídeo nas redes sociais, assina o canal. Falou? Coisa importante, vamos chegar nas 100, nos 100 assinantes para a gente conseguir aquela URL personalizada que fica youtube.com barra os pedaços e aí a gente vai fazer aquela promoção que eu falei, tem umas coisas novas aí chegando para fazer a promoção ainda ficar mais legal. Um abraço, até a próxima.